Hello people, this is Sakshi and welcome again to the channel PNS Teachers. For those who are new here, I am a first year BSc nursing student at GMC Bhopal. So uh, in this video, we are going to be discussing about the note making strategies that I have used and I will also be suggesting you about the best plans that you can use for your preparation too. So uh, please consider subscribing this channel, do hit that subscribe button below as I upload a new video every alternate day at 10 am. Without any further delay, let's get started. So this video will be in four different sections. In the first three sections, we will discuss about the three different plans for your note making strategy. And in the fourth section, I will be giving you some tips and tricks for all these three plans particularly as well as the advantages and the disadvantages of them and the plan that I have liked the most. So uh, starting in the three section, we will go about plans ke mein jaanenge, aur in the fourth section, I will tell you what the best plan for me. हर एक प्लान में क्या एडवांटेजेस हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ टिप्स जो आपको हर एक प्लान के साथ में यूज करनी है बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट सेक्शन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो एंड यू कैन आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू सो मूविंग टू द फर्स्ट सेक्शन स्टार्टिंग की प्रिपरेशन के टाइम व्हाट एवरी स्टूडेंट डेड इज कि स्टार्टिंग में हम एक चैप्टर को पूरी तरीके से रीड करते हैं उसके बाद हम उस चैप्टर को कंक्लूड करके अपनी नोट कॉपी में नोट करते हैं ओके दिस दिस स्ट्रेटजी इज वेरी गुड टू बट द प्लान दैट यू शुड यूज इज कि हर चैप्टर को रीड करने के बाद उसे कंक्लूड ना करें जबकि एवरी टाइम यू रीड आफ सिंगल पेज आपको उस चैप्टर का आपने एक पेज पढ़ा है उसके बाद आप उसको कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए अपनी नोट कॉपी में ट्राई कीजिए कि वो चीज़ आपको याद हो उनको याद करके फिर उस नोट कॉपी में नोट कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए हर पेज को डिफरेंट डिफरेंटली कंक्लूड करने के बाद यू विल फाइंड कि वो नोट्स आपके पहले वाले नोट्स से ज़्यादा बेटर हैं होगा ये कि स्टार्टिंग में आप जो नोट्स फॉर्म करते थे उसमें या तो आप कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी नोट करते थे और समटाइम्स यू मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट चैप्टर एज की चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता था तो उसके मेन पॉइंट्स ही आप लोगों से मिस आउट हो जाते थे सो बाई डूइंग दिस एंड कंक्लूडिंग एवरी पेज एट वंस सो यू विल फाइंड दैट दिस इज मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड आपको वो चीज़ें नोट करते टाइम में ज़्यादा ईजिली मेमोराइज हो जाती हैं या फिर याद हो जाती हैं बट डूइंग दिस प्लीज कंसिडर दैट यू आर ऑल्सो ड्राॅइंग दैट डायग्राम दैट आर गिवन इन द बुक्स टू एंड अंडरस्टैंडिंग दैम चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कीजिए वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा Moving to the next section, which is the second, the all together method. In this method, what we do is we take the advantage of the NCERTs and the books that we use. हर preparation के लिए NCERTs must हैं और NCERTs में एक benefit होता है कि उसके हर page के side में you will get a margin और उसके हर side के page में आपको एक space provide की जाती है उस page का आपको totally advantage लेना है What I did while my preparation is कि मैं हर पेज की एक proper summary या conclusion जो उस पेज की सबसे important points हैं उन्हें एन सी आर टी की मार्जिन में नोट डाउन करती थी बाई द टाइम आई ऑल्सो यूज द कलर पेंस एंड द हाईलाइटर्स फॉर नोटिंग डाउन दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस मैथड इज कि एवरी टाइम आई वॉन्ट टू रिवाइज अ पर्टिकुलर चैप्टर मुझे उतने बड़े चैप्टर को रीड करने की जगह सिर्फ और सिर्फ उन मार्जिन को रीड करना है वॉट यू शुड ऑल्सो डू अलॉन्ग विद दिस इज यूज द स्टिकी नोट्स स्टिकी नोट्स मार्केट में टेन टू ट्वेंटी रुपीज में आपको अवेलेबल होंगे और वॉट आई डिड वॉज कि जब भी मैं किसी प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती थी और उस चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे एक भी पॉइंट अगर एक्स्ट्रा मिलता है जो कि एन में नहीं गिवन है सो आई यूज टू नोट इट डाउन एंड स्टिक ऑन द एन मैं उस क्वेश्चन को और उस आंसर को स्टिकी नोट्स में नोट डाउन करके और अपनी एन में ही स्टिक कर देती थी सो एवरी टाइम आई वॉन अ रिवाइज आई विल रिवाइज दैट सिंगल चैप्टर बाई एवरी सोर्स इन वन गो Moving to the third section, which is making down the flashcards for the revision. अब हम लोगों ने अगर एक बार preparation कर ली है और चीज़ों को note down कर लिया है so after doing this method, after using all these two methods in the starting, the third method of note making is using flashcards. 
अब आप स्टार्टिंग में जब रिवाइज करेंगे तो आपको वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि आप मार्जिन से रिवाइज कर रहे हैं रेदर दैन डूइंग दो दोज फुल फुल पेजेज ऑफ द एन सी आर टीज बट होगा ये कि जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ें लगेंगी कि यू हैव रिमेंबर्ड ऑल ऑफ दिस मतलब अगर आपके सामने वो चीज़ें कंक्लूजन में अवेलेबल हैं तो यू विल रीड इट एंड यू विल थिंक दैट यू हैव मेमोराइज इट ऑल बट वैन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन आपको ये तो लगेगा कि यस मुझे याद था मैंने वो सारी चीज़ें समझी हैं बट दिस मे हैपन कि आपको उस टाइम पे आप लोगों ने एक्टिव रिकॉल नहीं किया था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन और वो आंसर या एक्सप्लेनेशन आप लोगों से मिस आउट हो गए For this we use the flashcard method which is a active recall method. In this method हम लोग करते ही हैं कि questions हमारे सामने होते हैं और हम उन्हें अपने आप से पहले answer करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अगर वो answer हमसे देते नहीं बन रहा है so we will turn that page to the other side और हम उसके answers को देख सकते हैं So for this method I used to divide a page और पेज इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और आई यूज टू कट अ पेज इन डिफरेंट पीसेस और स्टार्टिंग में मैं उस पेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखती थी और उसके पीछे उसका आंसर बाय दिस एक्टिव रिकॉल मेथड और द फ्लैश कार्ड मेथड स्टार्टिंग के फर्स्ट साइड ऑफ द पेज मुझे उस चीज से या उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और टू गिव दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय माई सेल्फ मैं ट्राई करूँगी कि मुझसे खुद से वो क्वेश्चन का आंसर फॉर्म हो पाए और बाय चांस अगर वो चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई है तो आई विल टर्न दैट पेज टू द अदर साइड और मुझे उसका आंसर मिल जाएगा तो यू कैन यूज दिस मैथड फॉर द डायग्राम्स टू आप एक साइड डायग्राम्स के सिर्फ और सिर्फ खाली जगह छोड़िए और डोंट लेबल देम और दूसरी साइड आप उस डायग्राम की लेबलिंग यूज कीजिए सो बाय डूइंग दिस यू कैन इजीली रिवाइज द क्वेश्चंस एंड इजीली रिवाइज बाय डूइंग द एक्टिव रिकॉल मेथड सो दिस विल हेल्प यू अलॉट नाउ बिफोर मूविंग टू द फोर्थ सेक्शन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो एंड स्टे कनेक्टेड एज आई अपलोड अ वीडियो एवरी अल्टरनेट डे एंड ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स Moving to the fourth section. In this section, we will discuss about the advantages and disadvantages of all the three methods that I have used, and I will also share my personal experience of what are the points that you should remember before preparing for all these methods. Uh, starting के fourth section में हम लोग हर chapter के advantages और डिसएडवांटेजेस को जानेंगे और उसके बाद मेरे पर्टिकुलर सजेशन से आप लोगों को कौन सा मेथड पहले यूज करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए हम लोग वो देखेंगे सो मूविंग टू द फोर्थ सेक्शन नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्स्ट प्लान स्टार्टिंग की प्रेपरेशन की जगह जब हम लोगों ने उस पूरे चैप्टर की समरी कंक्लूड करने के अलावा जब सिर्फ और सिर्फ हर पेज की समरी को कंक्लूड करना स्टार्ट किया सो द एडवांटेजेस दैट वी विल गेट इज कि पहले जो हमसे कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जा रहे थे अब वो पॉइंट्स हमारे पास नोटेड डाउन है बट द डिसएडवांटेज इज कि अगर आप हर पेज की समरी को कंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सो वॉट यू विल फाइंड कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हो गए हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के और उस पेज को रिवाइज करने में यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सेकेंड और द ऑल टूगेदर मैथड इज कि हमारे पास हर रिसोर्स से इंफॉर्मेशन एक जगह कंक्लूड होगी मीन्स अब हमें किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स या फिर किसी भी पी वाई क्यू को सॉल्व करने के बाद अगर वापस उस चीज़ को रिवाइज करना है तो उस बड़ी बड़ी बुक्स को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना वॉट यू विल हैव कि अगर आपके वो पूरे एन सी आर टी इसके पेज की जगह आपके पास मार्जिन में सारी चीज़ें कंक्लूडेड हैं प्लस अगर आपको आउट ऑफ द एन भी क्वेश्चन मिलते हैं तो यू हैव ऑल द क्वेश्चन ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड द क्वेश्चन रिटर्न एंड स्टिक दैम बाई यूजिंग द स्टिकी नोट सो आपके पास चीज़ें हाईलाइटेड होंगी एज यू हैव यूज द हाईलाइटर्स एंड द कलर पेन फॉर यूजिंग द मार्जिन इन द एन सी आर टी बुक एंड यू विल ऑल्सो हैव द स्टिकी नोट्स कलेक्शन कैरिंग ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स सो पर्सनली द सेकेंड मेथड इज़ द बेस्ट मेथड और मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है बिकॉज एवरी टाइम वी वॉन्ट टू रिवाइज एनी थिंग सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्जिन और इन द शॉर्ट नोट हमारे पास सारी चीज़ें एक जगह कंक्लूडेड होंगी मीन्स या तो वो एन की टोटल कंक्लूजन हो 
या फिर एन या आउट ऑफ द एन सी हो जो कि एन में गिवन नहीं है और हमने पी वाई क्यू के टाइम में सॉल्व किए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द हाईलाइटर एंड द कलर मार्कर अलॉन्ग विथ योर स्टिकी नोट सो वाई डूइंग दिस यू विल रिवाइज एवरी थिंग इन द लेस्ट टाइम बट सजेशन ये है कि आप सेकेंड मेथड के साथ साथ थर्ड मेथड को भी इंक्लूड कीजिए आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप फर्स्ट या सेकेंड मेथड में से किसी एक मेथड को चूज करना चाहते हैं सो गो फॉर द सेकेंड मेथड बट अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो यूज द थर्ड मेथड एज द बेनिफिट्स आर कि आप लोगों को उस टाइम पे एक्टिव रिविजन या एक्टिव रिकॉल मिलता है विच मीन्स कि अगर आप जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू विल यूज योर ब्रेन एट दैट टाइम और आप अपनी मेमोरी को शार्प करेंगे बाय एवरी टाइम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन बाय जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन आज एट दैट पर्टिकुलर टाइम सो अगर आपसे उस टाइम क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यू कैन टर्न दैट पेज एंड रिकॉल ऑल द आंसर दैट आर गिवन ऑन द अदर साइड बट होगा ये कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट यूजिंग द सेकेंड मैथड एंड द थर्ड मैथड इज द बेस्ट so this will make a proper combo for your revision and for your note making strategy in the next video or by day after tomorrow i will be uploading a video discussing about the whole week time table that you should use for your preparation or along with your preparation so uh, please don't forget to hit the subscribe button below do like this video and share it with your friends this is sakshi that's all for today and i will get you in the next video